Ciao a tutti da Spaziomatic. Quando si pensa ad una battaglia nello spazio, ci si immagina un'atmosfera simile a quella di un film di Star Wars o Star Trek, con mille rumori di esplosioni, blaster, laser e al forte rimbombo dei motori delle astronavi. Tuttavia, anche se battaglie del genere fossero possibili, nella realtà le battaglie spaziali sarebbero molto, molto meno avvincenti. Avremo scene di questo tipo, ma completamente silenziose. Beh, direi che l'atmosfera cambia di molto. Quando si pensa ai pianeti con gli anelli, invece, probabilmente si pensa che ce ne sia uno solo nel nostro sistema solare, Saturno. Ma se vi dicessi che ci sono altri tre pianeti simili a Saturno? Sì, è vero, Giove, Urano e Nettuno hanno tutti una propria serie di anelli. La maggior parte delle persone non li conosce perché sono molto più sottili e praticamente invisibili dalla Terra. Abbiamo imparato a conoscerli solo quando Voyager 1 e Voyager 2 li hanno sorvolati negli anni 70 e 80. Alcuni scienziati pensano addirittura che la Terra abbia avuto degli anelli a un certo punto della sua esistenza. 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando un pianeta delle dimensioni di Marte si schiantò contro la nostra giovane roccia, espulse così tanti detriti che probabilmente per un breve periodo formò un piccolo anello intorno alla Terra. Nonostante la loro inimmaginabile forza di attrazione gravitazionale, i buchi neri non vanno in giro a risucchiare tutto ciò che incontrano. Non funziona così. I buchi neri sono più simili a delle voragini. Se ci si avvicinasse troppo a un buco nero, si verrebbe spaghettificati e persi nell'oscurità di questa mostruosità. Ma se si è abbastanza lontani da esso, si è sicuri. Anche se il nostro Sole fosse sostituito al centro del Sistema Solare da un buco nero di massa simile, tutti i pianeti orbiterebbero come se nulla fosse. La situazione diventerebbe però piuttosto buia. A proposito di buio, la Luna non ha un vero e proprio lato completamente scuro. Il nostro satellite viene colpito dalla luce del Sole su entrambe le facce. Il motivo per cui non si vede l'altro lato della Luna è che uno è sempre rivolto verso di noi. La Luna ruota sul suo asse alla stessa velocità con cui orbita intorno alla Terra, il che la rende ciò che si chiama tidally locked, cioè con una faccia sempre rivolta verso il pianeta. Di notte, stando sulla Terra, si possono vedere migliaia di stelle, ma la vista dalla Luna è in realtà piuttosto noiosa. Già, gli astronauti che hanno viaggiato sulla Luna hanno riferito che le stelle non sono facilmente visibili da lì. Poiché la nostra Luna è super riflettente, aumenta la luminosità, rendendo più difficile la visione delle stelle. È un po' come osservare le stelle in una città con molto inquinamento luminoso. Inoltre, il Sole, come sulla Terra, prevale sulla luce delle altre stelle, rendendo il tutto ancora più difficile. Per avere una vista migliore bisognerebbe viaggiare più lontano nello spazio. Tuttavia, viaggiare nello spazio non vi farà diventare più alti, anche se è vero che gli astronauti possono crescere fino a 5 cm nello spazio. È perché la gravità terrestre non li appesantisce. Le vertebre della colonna vertebrale possono espandersi un po', ma questo effetto è solo temporaneo. Non appena si torna sulla Terra, si torna alla propria altezza normale grazie alla gravità. I viaggi nello spazio non fanno nemmeno invecchiare più lentamente, non proprio. Albert Einstein ha teorizzato che il tempo passa più lentamente per chi viaggia ad alta velocità rispetto a chi è fermo. Questo fenomeno si chiama dilatazione del tempo. Sebbene sia vero, per ottenere questo effetto di deinvecchiamento bisognerebbe viaggiare a velocità incredibili, quasi alla velocità della luce. Con la nostra attuale tecnologia di viaggio nello spazio, la differenza di tempo è così minima che non vale nemmeno la pena di calcolarla. Se pensavate che piangere nello spazio fosse impossibile, vi sbagliate. È solo diverso. Senza la gravità a tirare giù le lacrime, queste non scendono sul viso come sulla Terra. Le lacrime si attaccano agli occhi e formano una sorta di blob acquoso. Se si piange molto, possono addirittura coprire gli occhi. Quindi, anche se è possibile piangere nello spazio, probabilmente è meglio non farlo. Non è il massimo per la visibilità. Le tempeste di polvere marziane sono molto intense. Le particelle di polvere sono così sottili che possono arrivare ovunque. Queste tempeste di polvere possono durare mesi, ma non possono danneggiare fisicamente le apparecchiature che lasciamo sul pianeta rosso. Il fatto è che l'atmosfera marziana è molto sottile, è appena l'1% dell'atmosfera terrestre, quindi anche quando queste particelle di polvere sfrecciano a circa 100 km all'ora, non possono avere un grande impatto senza l'aiuto dell'aria che abbiamo qui sulla Terra, ma possono coprire i raggi solari e mettere in ibernazione i rover per risparmiare energia. E non inalerei nemmeno questa polvere. Chissà cosa potrebbe fare questa polvere sottile ai polmoni a lungo termine. 
Senza tuta spaziale, l'uomo nel vuoto esploderebbe? Assolutamente no, ma non sarebbe piacevole. La pressione interna porterebbe a ebolia e ipossia. Nello spazio, l'acqua corporea inizierebbe a bollire a causa della bassa pressione, formando bolle di vapore nei tessuti senza far scoppiare il corpo grazie alla pelle elastica. La mancanza di ossigeno porterebbe a una perdita di coscienza in pochi secondi, poiché trattenere il respiro non sarebbe utile. Dopo la perdita di coscienza, la morte sopraggiungerebbe entro pochi minuti. Le stelle non scintillano. Il tremolio è solo un'illusione. La loro luce è in realtà molto stabile. Le stelle sembrano scintillare a causa delle molecole di gas che compongono la nostra atmosfera. Esse deviano parte della luce delle stelle, facendole apparire come se stessero brillando. Essendo il Sole una stella, molti di voi penseranno che sia giallo, proprio come lo vediamo nel cielo azzurro, giusto? Il Sole è una sorgente di radiazioni elettromagnetiche che si manifestano in diverse lunghezze d'onda, dando origine a una vasta gamma di colori. Quando queste radiazioni di differenti colori vengono combinate, il risultato è ciò che percepiamo come luce bianca. Tuttavia, quando osserviamo il Sole attraverso la nostra atmosfera, avviene un fenomeno interessante. A causa della dispersione della luce dovuta agli elementi presenti nell'atmosfera, lo spettro di luce che raggiunge i nostri occhi è leggermente modificato rispetto a quello emesso direttamente dal Sole. La luce blu, ad esempio, è più incline a essere dispersa rispetto ad altre lunghezze d'onda, il che significa che la componente blu nell'immagine solare che percepiamo sarà ridotta. Allo stesso tempo le tonalità gialle tendono a prevalere. Quando il sole si avvicina all'orizzonte durante il tramonto, l'angolazione di incidenza dei raggi solari cambia. Questo significa che i raggi solari devono attraversare uno strato di atmosfera più spesso rispetto a quando è mezzogiorno, cioè più in alto nel cielo. Questo percorso più lungo attraverso l'atmosfera amplifica ulteriormente il processo di dispersione della luce blu. Di conseguenza, i colori con lunghezze d'onda più lunghe, come il rosso e l'arancione, diventano più evidenti, mentre la luce blu viene sparsa in modo più efficace. Il risultato di questo fenomeno è il meraviglioso spettacolo di colori che possiamo ammirare durante il tramonto. I raggi solari con le loro componenti blu attenuate, assumono progressivamente tonalità più calde e intense. Il sole sembra trasformarsi in una sfera di sfumature arancioni e rosse, mentre il cielo assume un tono blu scuro, in contrapposizione agli intensi colori solari. Quindi il sole in realtà appare bianco e non giallo. Nello spazio infatti lo vedremo completamente bianco. Le cinture di asteroidi sono tipicamente rappresentate come campi minati di rocce galleggianti. Le astronavi nei film devono entrare e uscire dai campi di asteroidi in una situazione di vita o di morte. Ma in realtà le nostre fasce di asteroidi non sono affatto come quelle che si vedono nei film. Gli asteroidi non sono così vicini, anzi sono estremamente distanti tra loro. Per esempio, nella fascia di asteroidi tra Giove e Marte, un asteroide può arrivare a trovarsi a diversi milioni di chilometri dal suo vicino più prossimo. Quindi, mentre Ansolo e Ciubecca vi hanno fatto stare sul filo del rasoio nell'impero colpisce ancora, campi di asteroidi come quello sono ben lontani dalla realtà. La grande muraglia cinese è nota per essere l'unico oggetto costruito dall'uomo visibile dallo spazio, ma questo è del tutto falso. Sì, certo, forse si potrebbe vedere con una macchina fotografica e un bello zoom, ma è quasi invisibile a occhio nudo. Con una larghezza di 5-10 metri, il muro è troppo sottile per essere visto dallo spazio. Tuttavia, dallo spazio è possibile vedere molti altri oggetti costruiti dall'uomo, come dighe, ponti e piramidi, e di notte si può assistere allo spettacolo di luci delle grandi città del mondo. Grazie per aver visto questo video, lascia un mi piace e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Se vuoi sostenere il canale, dai un'occhiata alla funzione super grazie sotto il video in basso a destra. Volete un video su altri miti sullo spazio? Fatecelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.